वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू हिस्ट्री बाय एस आर बी माई सब संजय राय भट्ट एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी चैप्टर नंबर थर्ड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इन अ वेरी ब्रीफली एक्चुअली इट इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स all the important uh, things all the important events and all the important uh, questions that may be asked in examination about that one we are going to discuss here so it is very very important for you and now let's we start to discuss one by one so all the important events will be discussed so that be careful and complete this chapter and now first of all this chapter has been explained about we have to start from the word that has been already asked in many times in examination and that is the force recruitment to yahan par force recruitment kya hoti hai iske bare mein first of all hame discuss karni hai i will also tell you the definition that you can see in the screen the process by which the colonial state forced people to join the army to 1914 टू 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी और उस वर्ल्ड वार के टाइम में ब्रिटिश ने इंडियन को फोर्स किया कि यू हैव टू ज्वाइन दी आर्मी आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको सोल्जर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको ब्रिटिश के सपोर्ट में आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में यू हैव टू पार्टिसिपेट तो ये बाई फोर्स किया गया ऐसी नहीं कि इंडियंस की मर्जी थी ऐसी नहीं इंडियन को फोर्स किया गया आपको ज्वाइन करनी होगी सो दैट इज नोन एज फोर्स रिक्रूटमेंट नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट में वी हैव टू टॉक अबाउट द 1918 हंड्रेड एटीन टू नाइनटीन हंड्रेड एट नाइनटीन वॉट हैपन तो 1918 हंड्रेड एटीन टू नाइनटीन में भारत में क्रॉप फेलियर की समस्या आई फसल बर्बाद हो गए नेक्स्ट वन में 1920 से 21 की बात करें तो लोगों को इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक कई तरह की बीमारियों को फेस करना पड़ा जस्ट लाइक एज वी आर फेसिंग इन नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी राइट नाउ वी आर फेसिंग कोरोना एपिडेमिक सो इन दिस इन द सेम वे इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन जस्ट इन सेम सेम ईयर नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी द पीपल वर फेसिंग इन्फ्लुएंजा इट मीन्स दैट पीपल वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम क्रॉप फैल्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम डिजीज ऑल्सो बट द ब्रिटिश could not care about the people so now hope problem ended with first world war main just kya kar raha hu aapke liye jahan jahan important statements hai jo aapki continuity bana sakti hai main use clear karna chahta hu taki aapka koi bhi topic koi bhi statement miss na ho aur aap gaur se ise sunenge dhyan se sunenge to i think this chapter 100% will be completed by you and you will be able to solve All the question answer, okay? Now the whole problem ended with the first after the first world war over. So logo ko, janta ko aisa laga ki jab first world war finish ho jayegi, to hamari jo problems hai, ye problem bhi finish ho jayegi. But aisa hua nahi. To aise hi condition mein kya hua? January 1915 mein ek mahan vyakti, great personality ka agman hamare desh mein wo arrival hua. Or do you know who? Mahatma Gandhi. कब जनवरी 1915 तो जनवरी 1915 अराइवल ऑफ महात्मा गांधी एंड व्हेन महात्मा गांधी अराइव इंडिया ही स्टार्टेड हिज ओन वे ऑफ मूवमेंट दैट वाज नोन एज सत्याग्रह ऑलरेडी ही हैड इंप्लीमेंटेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका वेयर ही गॉट सक्सेस इन द सेम वे महात्मा गांधी आल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया वेन ही शॉ द कंडीशन ऑफ पीपल इन इंडिया इज वेरी वॉर्स so now and also mahatma gandhi started a new style of movement that is known as mass movement means jan andolan to jan andolan ka jo silsila shuru hua ye silsila kinhone shuru kiya mahatma gandhi ne logo ko jodne ka kaam kiya aur jod kar british ke khilaf mein mass movement ko taiyar kiya now next one we proceed ki kaun se satyagraha ko which satyagraha was started by mahatma gandhi and that was in 
द चंपारण मूवमेंट चंपारण है ना चंपारण मूवमेंट वेर सिंपली चंपारण में इन बिहार डिस्ट्रिक्ट सो नाइनटीन चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इनिशिएटेड बाई महात्मा गांधी इट वॉज वेरी सक्सेसफुल आफ्टर दैट नेक्स्ट वन खेड़ा मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन 1918 हंड्रेड एटीन इन द सेम ईयर इन नाइनटीन हंड्रेड एटीन अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह वॉज ऑल्सो स्टार्टेड एंड सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि तीनों सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट किया था तीनों सत्याग्रह तीनों सत्याग्रह बहुत ही सक्सेसफुल रहा अब महात्मा गांधी थोड़ा इंस्पायर हो गए बोले वाह बहुत अच्छी बात है तो अब और कुछ किया जा आगे है ना तो उन्हें मौका भी मिला अपॉर्चुनिटी भी गांधी जी को मिली क्या अपॉर्चुनिटी मिली तो 1919 में एक एक्ट पास हुआ द नेम ऑफ दैट एक्ट वॉज रॉलेट एक्ट बस महात्मा गांधी को मिला मौका तो नाइनटीन हंड्रेड रॉलेट एक्ट अलाउड डिटेंशन फॉर टू और मोर देन टू ईयर्स विदाउट ट्रायल तो ये रॉलेट एक्ट थी क्या तो रॉलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश पुलिस को या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पावर दिया गवर्नमेंट को पुलिस को पावर दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को यदि आपको डाउट हो तो डाउट के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हो किसी भी लीडर को अरेस्ट कर सकते हो और विदाउट ट्रायल उसे दो साल या दो से अधिक मोर देन टू ईयर्स आप उसे जेल में भेज सकते हो किसी भी इंडियंस को गिरफ्तार किया जा सकता है अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी कॉज ऑन द बेसिस ऑफ डाउट ओनली सक के आधार पर और दो साल के लिए जेल भेजा जा सकता था एंड विदाउट ट्रायल व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल ट्रायल क्या होती है ट्रायल मीन्स जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने के बाद उसे कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट में वहां पर प्रोसेस होती है जज डिसाइड करती है उसे भेजा जाए कहा भेजा जाए जेल या फ्री किया जाए तो द प्रोसेस दैट गोज आफ्टर अरेस्टिंग द पीपल इन द कोर्ट दैट इज नोन दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रायल ओके वहां वकील रहते हैं वकील सपोर्ट में या अगेंस्ट में वहां पर डिस्कस होती है दैट इज कॉल्ड ट्रायल तो अब ये किसी भी कैदी को यह भी अनुमति नहीं थी कि आप उसमें उस प्रोसेस आप किसी वकील को कर सके हायर कर सके या हेल्प कर सके डायरेक्टली सीधा अंदर सो रोलेट एक्ट वेन रोलेट एक्ट स्टार्टेड देन वॉट है पीपल बिगेन टू स्टार्ट मूवमेंट और थेर एंड देयर इन द सेम वे द पीपल देर वॉज अ प्लेस दैट्स नेम वॉज जलिया वाला बाग इन अमृतसर ड्यूरिंग दिस वन थिंग हैपेंड द रोलेट एक्ट मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायट टू कमांड तो जब ये रोलेट एड के बाद जब इसका विरोध शुरू हुआ वेन पीपल स्टार्टेड मूवमेंट देन ब्रिटिश ने क्या किया ब्रिटिश इम्पोज मार्शल लॉ मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया अब इसके बाद से किसी भी व्यक्ति को फोर या फाइव ग्रुप में बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी बट इन द से एट द सेम टाइम क्या हुआ थर्टीन अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक बगान गार्डन है बाग है That's name is जलिया वाला बाग तो वहां पर क्या हुआ वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए वहां पर और साथ ही साथ उस दिन क्या थी उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था तो बाहर से भी बहुत सारे लोग आउटसाइडर लोग आए हुए थे बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एंड दो पीपल वर अनवेयर ऑफ द मार्शल लॉ तो मार्शल लॉ जो लगाया था ब्रिटिश ने इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी बट वहां पर गैदर हो गए तो ऑन थर्टीन अप्रैल जलियालाबाग को जनरल डायर ने लॉक कर दिया लॉक करने के बाद वहां फायरिंग स्टार्ट की जिसमें बहुत सैकड़ों लोगों की जाने वहां पर चली गई तो दिस वाज नोन एज जलियावाला बाग मैसेग और जलियावाला बाग इंसिडेंट तो जनरल डायर डिक्लेयर द इंसिडेंट दिस दिस इंसिडेंट टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर तो बाद में इसके सफाई में जनरल डायर ने कहा ब्रिटिश की कमेटी में कि मैंने इसलिए ऐसा ऐसी ऐसा जो इंसिडेंट था गोली चलवाई इसके पीछे कारण यह था कि मैं सत्याग्रहियों के माइंड में यह डर पैदा करना चाहता हूं उनके मन में भय पैदा करना चाहता हूं कि जो सत्याग्रही हैं वे नेक्स्ट टाइम ऐसा स्टेप नहीं लें है ना तो अब कैसे सत्याग्रही को किस तरह से परेशान किया गया किस तरह टॉयलेट किया गया ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट तो सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में नाक रगड़ने के लिए कहा गया सत्याग्रही को क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल साहेब 
जमीन पर रेंगने के पनिशमेंट दी गई और जितने सारे ऑफिसर्स थे सभी ऑफिसर्स को सलामी ठोकने का पनिशमेंट दिया गया किन्हें सत्याग्रह को दो पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द रोलेट एट मूवमेंट नाउ विलेजेस अराउंड गुर्जन वाला दैट इज प्रेजेंट सिचुएटेड इन पंजाब वर बॉम्ब तो एक गांव का नाम यहां पर दिया गया है गुर्जन वाला जहां पर ब्रिटिश ने बम बारी भी की थी एंड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट तो ड्यू टू स्प्रेडिंग द वायलेंस चूंकि हिंसा फैल रही थी एंड दैट इज वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट तो हिंसा फैलने के कारण गांधी जी ने कहा चलो ठीक है अब इसे हम लोग ये वायलेंट हो रहा है हिंसात्मक रूप ले रहा है तो इसे बंद कर दिया जाए सो ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट तो ये था रॉलेट एक्ट 1919 एंड इसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चली थी सत्याग्रह चला था इसके बारे में नेक्स्ट वी प्रोसीड नेक्स्ट इट हैज बीन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ भारत में बाई अली ब्रदर्स नोन मोहम्मद अली एंड शौकत अली तो टू डिफेंड द खलीफा पावर अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1919 तो मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमिटी को बनाया गया किसके द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा एंड उसके बाद क्या हुआ मोहम्मद अली एंड शौकत अली गांधी जी से मिले और उन्हें अपना प्रपोजल रखा कि गांधी जी मैं स्टार्ट करना चाहता हूं खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ में तो गांधी जी को के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज गांधी जी ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिग मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश तो ये गांधी जी ने ऑल्सो डिक्लेयर ऑल्सो ही डिक्लेयर दैट अनलेस हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट नो एनी बिग मूवमेंट कैन बी स्टार्टेड तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलेंगे नहीं ब्रिटिश के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं और जब शौकत अली मोहम्मद अली महात्मा गांधी के पास गए प्रपोजल लेकर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी को लगा मेरी मन की बात आ गई यही सही मौका है हाथ मिलाने का और हिंदू मुस्लिम को एक करने का और ब्रिटिश के खिलाफ में एक बड़ा मूवमेंट करने का गांधी जी रेडी हो गए तो फिर बस और क्या रेडी हो गए तो स्टार्ट हो गई तो ये महात्मा गांधी वॉन्टेड टू स्टार्ट नन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहती थी ब्रिटिश के खिलाफ में तो ये नन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को मर्ज किया गया और एक साथ ये मूवमेंट चला अब देखो इसमें थोड़ी सी जानकारी दूंगा वट वॉज द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग नन कॉपरेशन मूवमेंट बाई महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ने जो नन कॉपरेशन का आइडिया दिया उन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल इसलिए कर रही शासन इसलिए कर पा रही है बिकॉज वी आर सपोर्टिंग द ब्रिटिश दैट इज वाई द ब्रिटिश आर रूलिंग ओवर अर्स क्योंकि मैं इंडियंस इंडियंस जो है ब्रिटिश को साथ दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं हर वर्क में उसके ब्रिटिश के वर्क में एंड इसीलिए ब्रिटिश हमारा शोषण कर रही है हम पर राज कर पा रही है एबल है और जिस दिन इंडियन ने ब्रिटिश का सपोर्ट करना छोड़ दिया कुछ ही महीनों के अंदर विद इन फ्यू मंथ्स ब्रिटिश को क्या करना पड़ेगा इंडिया छोड़ना पड़ेगा तो हमें कॉपरेट नहीं करना है वी हैव नॉट टू सपोर्ट वी हैव नॉट टू कॉपरेट एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू स्टार्ट नन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन मीन्स हमें सहयोग नहीं करना है तो ठीक है इसके लिए क्या होना चाहिए पहले कमेटी पास करनी होगी ना कांग्रेस को कहा फिर ठीक है महात्मा गांधी ने कहा ऐसा तो हमें पास करते फिर ये स्टार्ट की जाएगी तो गांधी जी गए एट दी कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 याद रखेंगे सितंबर 1920 में कांग्रेस की सेशन हुई यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सम्मेलन हुआ हर साल होता है तो वहां उस सम्मेलन में उस सेशन में गांधी जी ने प्रपोजल रखा कांग्रेस के सामने कमेटी के सामने कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो अब यहां पर कांग्रेस में दो विचार आ गए सम लीडर्स व रेडी बट सम लीडर्स वर नॉट रेडी तो कुछ लोगों का कहना था कुछ कांग्रेस लीडर्स का कहना था कि भाई अभी हम लोग असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और यदि हम इलेक्शन यदि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं इट मीन्स हमें इलेक्शन को अभी बहिष्कार करना पड़ेगा इलेक्शन इलेक्शन भी पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा तो ये थोड़ी सी टेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई बट फाइनली फिर से अगेन इस पर डिसाइड करने के लिए कब दिसंबर 1920 में ठीक है नेक्स्ट सेशन कांग्रेस की बुलाई गई कहां पर नागपुर में 
तो फाइनली नागपुर में जो कांग्रेस की सेशन बुलाई गई यहां पर कांग्रेस लीडर रेडी हो गए कि चलो ठीक है कांग्रेस ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विल बी स्टार्टेड नेक्स्ट में आपका पॉइंट दी गई है व्हाई नॉन कॉपरेशन आखिर नॉन कॉपरेशन क्यों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कहा था स्टार्ट करने के लिए बट सम पॉइंट ऑल्सो विल बी डिस्कस यर कि ये जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ये ब्रिटिश तब तक राज कर पा रहे हैं जब तक हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये कौन एक बुक थी जो महात्मा गांधी ने लिखा था उसी बुक में कहा गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है आपके लिए तो इसीलिए यहां पर बताना जरूरी है कि इन द बुक हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी ने बुक लिखा था हिंद स्वराज तो उसी में नाइनटीन में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल विल रूल वॉ एस्टाब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द मूवमेंट इन द टाउन तो अब ये फाइनली डिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो पास हो गई अब एक्शन लेना था अब हमें स्टार्ट करनी थी क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द टाउन वॉट वॉज द रिस्पॉन्स इन टाउन अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हाउ इट वॉज स्टार्टेड एंड वॉट हैपेंड तो द टाउन द मूवमेंट इन द टाउन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स तो जब स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया जो लॉयर थे उन लोगों ने प्रैक्टिस कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया जो प्रोफेसर थे उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया जो आम जनता थी उन लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया फॉरन गुड्स को बॉन फायर में जलाना शुरू किया उसका यूज करना बंद कर दिया जो ट्रेडर्स थे बिजनेसमैन थे उन लोगों ने फॉरेन जो गुड्स थे उनको बेचना शुरू बंद कर दिया तो इस तरह से इन दिस वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन टाउन बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लेकिन जैसे कुछ महीने हुए तो आफ्टर फ्यू मंथ्स इट रिड्यूस मूवमेंट इन टाउन तो कुछ ही दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद क्या हुआ टाउन में ये मूवमेंट धीरे धीरे वीक होता गया धीरे धीरे स्लो हो गया स्लो डाउन हो गया अब इसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज थे रीजन थे क्यों रीजन खादी क्लोथ वर मोर एक्सपेंसिव चूंकि भाई हमें विदेशी कपड़ों का यूज नहीं करना है बट जो इंडिया में खादी कपड़े बनाए जाते थे ये क्या थे ये एक्सपेंसिव थे महंगे थे जो गरीब लोग थे अफोर्ड नहीं कर सकते थे देवर अनेबल टू अफोर्ड द हाई प्राइस खादी क्लोथ सो धीरे धीरे क्या हुआ लोगों ने फिर से जो मशीन मेड कपड़े ब्रिटेन से आते थे उसको यूज करना शुरू किया नेक्स्ट वन देर वर नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन और एनी अदर प्लेस फॉर गेटिंग जॉब्स भाई स्टूडेंट्स ने तो छोड़ दिया ठीक है बाइकआउट किया ब्रिटिश स्कूल को बट मान लो कि स्कूल छोड़ दिया पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे स्टडी तो नहीं छोड़ेगी तो स्टडी करने के लिए इंडिया में उस समय कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं थी कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो इंडियंस रन करते हो इंडियंस मैनेज कर रहे हो तो इंडियन स्कूल नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को भी कुछ महीनों के बाद वापस ब्रिटिश के स्कूल को ज्वाइन करना पड़ा दो लॉयर हु लेफ्ट द कोर्ट उन्हें भी वापस जाना पड़ा भाई रोजी रोजगार की बात है रिपार्टिसिपेट किया ठीक है बट कितने दिनों तक चल सकता है जब तक अल्टरनेट कोई व्यवस्था ना हो जाए फाइनली दोज हु लोअर लोअर दे ऑल्सो बैक टू पेवलियन बैक टू कोर्ट तो बैक फिर से कोर्ट चले गए प्रैक्टिस करने लगे तो ये रीजन था सिटीज में जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ स्लो डाउन हो गया नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रेबिलियन इन द कंट्री साइड तो कंट्री साइड की बात करें कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ गांव ग्रामीण क्षेत्र तो कंट्री साइड में क्या रिएक्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो इन अवध पीजेंट्स ना अवध के बारे में यहां बात की जा रही है कि अवध में किसानों ने विद्रोह किया था बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र हु वर असन्यासी जो कि सन्यासी थे और फिजी में वे बॉन्डेड लेबर के रूप में काम कर रहे थे इन डेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर रहे थे तो उन्होंने उनके लीडरशिप में अवध में किसानों ने विद्रोह किया द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार लेकिन जो अवध में पीजेंट ने मूवमेंट किया वो मूवमेंट किसके खिलाफ में था ब्रिटिश से इंस्पायर नहीं था ये इंस्पायर थे कहाँ से तालुकदारों के शोषण के खिलाफ में जो जमींदार थे तालुकदार थे गांव के तो ये दे वर एक्सप्लाइटिंग द पीजेंट्स एंड अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड अगेंस्ट द जमींदार्स द पीजेंट्स हैव स्टार्टेड मूवमेंट एंड लेड बाय बाबा रामचंद्र इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स 
तो बहुत बहुत सारे प्लेसेस में बहुत सारे गाँव में लैंडलॉर्ड के खिलाफ में एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम दिया गया नाई धोबी बंद मूवमेंट तो नाई धोबी बंद मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जो नाई धोबी जो अपनी सर्विसेज लैंडलॉर्ड्स को दे रहे थे ये बंद कर दिया गया नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द 1920 तो जून 1920 जवाहरलाल नेहरू विजिटेड द विलेजेस इन अवध तो अब एंट्री होती है किसकी जवाहरलाल नेहरू की अवध आते हैं नाइनटीन में एंड बाई अक्टूबर नाइनटीन अवध किसान सभा वर वॉज सेटअप याद रखेंगे दीज आर आज इन द एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव और एम सी क्यू सो तो अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी में अवध किसान सभा को फॉर्म किया गया किसके हेडिंग में किसके नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एज द मूवमेंट स्प्रेड इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ट एंड ग्रेन होट्स वर टेकन ओवर तो कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तालुदार और जमींदारों के खिलाफ में तो किसानों ने क्या किया पीजेंट्स ने क्या किया जमींदारों के घरों में हमला शुरू किया और जितने सारे होडेड ग्रेन थे जितने सारे जमा अनाज थे उन अनाजों को लूट लिया एंड लोकल लीडर्स टोल्ड अब देखो महात्मा गांधी ने जो नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको कैसे लोगों ने इंटरप्रेट किया और किसानों ने पार्टिसिपेट किया तो लोकल लीडर्स टोल्ड Peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were uh, to be paid and land was to be redistributed among the poor. So Gandhi ji ne kaha ki chalo bhai Gandhi eh, sorry local leader ne wahan par kaha ki Gandhi ji hame Gandhi ji ne ye kaha hai ki aap logo ko landlord ko zamindaron ko kisi tarah ka koi tax nahi dena hai aur Gandhi ji aayenge aur jitne sare zameen zamindaron ke under mein hai ye sare zameen ko sare lands ko किसानों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसानों के बीच में बांट दिया जाएगा हालांकि ऐसी कोई कमिटमेंट गांधी जी ने नहीं की थी लोकल लीडर्स ने इसे इंटरप्रेट किया और इसी बात को लेकर इसी होप में इसी आशा में किसानों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया नाउ सी पेज नंबर थर्टी तो ट्राइबल पीजेंट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल पीपल हाउ ट्राइबल पीपल पार्टिसिपेट इन द नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हाउ दे इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी के ने जो नन कॉपरेशन मूवमेंट का नारा दिया था नन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था उसको ट्राइबल पीपल ने कैसे अपने से इंटरप्रेट किया कैसे समझा उन लोगों ने तो नाउ ट्राइबल पीजेंट्स ऑल्सो इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे दूसरे तरीके से ही लिया कैसे तो इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल है पहाड़ी है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड और वहां पर एक मिलिटेंट यानी शस्त्र के साथ बंदूक की लड़ाई ऐसी मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हुई कहां पर आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल ने हिल में एंड हु वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट द लीडर वॉज एलोरी सीताराम राजू तो वहां पर स्टार्ट हुई नेक्स्ट वन है स्वराज इन द प्लांटेशन तो स्वराज इन द प्लांटेशन वट डू मीन बाई दिस वन प्लांटेशन में स्वराज का मतलब क्या था नन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो जो वर्कर जो पीजेंट्स जो वर्कर्स प्लांटेशन में काम कर रहे थे उन लोगों ने स्वराज का मतलब क्या समझा गांधी जी ने स्वराज का जो आइडिया दिया उस आइडिया को लोगों ने किस तरह से इंटरप्रेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हेयर वॉट वॉज प्लांटेशन एंड हु वर द प्लांटेशन वर्कर्स तो हेयर द प्लांटेशन मीन्स वॉट द टी गार्डन इन आसाम एंड वर्कर्स दोज वर्कर्स वो आर वर्किंग इन टी गार्डन इन आसाम तो आसाम में ब्रिटिश ने अलग अलग स्टेट से मजदूरों को पकड़ कर वर्कर्स को पकड़ कर कहाँ ले गया आसाम ले गया और आसाम के टी गार्डन में चाय के बगानों में बंधुआ मजदूर बाउंडेड लेबर के रूप में उसे वर्क लिया जाता था इसी की कहानी अब हम लोग डिस्कस करेंगे द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मिंट द राइट टू मोर फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस तो यहां पर एक रूल था ब्रिटिश किसी भी वर्कर को वहां से घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी किसी को अलाव नहीं था कि आप वहां से जा सकते हो छुट्टी मिलना तो मुश्किल था बहुत ही मुश्किल एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन रेयरली ग्रांट होता था तो अब नन कॉपरेशन जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वर्कर्स ने प्लांटेशन वर्कर्स ने यह सोचा कि गांधी जी हमारी सत्याग्रह और स्वराज का मतलब क्या होना चाहिए स्वराज का मतलब यह है कि अब हमें ब्रिटिश के 
ब्रिटिश के से मुक्ति मिलेगी और अब हमें अपने अपने घर जाने की अनुमति मिल जाएगी यही स्वराज है तो इस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स ने महात्मा गांधी के स्वराज के मीन्स को इंटरप्रेट किया तो फिर जब नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहां के वर्कर्स ने भी क्या किया लग गए मूवमेंट स्टार्ट हो गया वट डिड दे डू हेयर एन एक्ट हैज बिन एक्सप्लेन दैट इज नोन एज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास हुआ था पास किया गया था ब्रिटिश ने और इसी के तहत में रूल ये था कि बिना किसी अनुमति के बिना किसी परमिशन के कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स अपने घर नहीं जा सकता है और यदि जाना है तो यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखना है बट ये एप्लीकेशन केवल दिखावे के लिए था रेयर ही परमिशन मिलता था परमिशन नहीं दी जाती थी तो नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड तो पीजेंट्स सॉरी प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव दैट गांधी जी गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन इज गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज तो जब नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने समझा कि इन प्लांटेशन वर्कर नहीं समझा कि चलो गांधी राज शुरू होने वाला है अब हमें घर जाने की अनुमति मिल जाएगी घर हम लोग जब जाएंगे तो वहां बहुत सारी हमें जमीन मिलेगी फ्री में मिलेगी तो ऐसा इंटरप्रेट लोगों ने किया वहां पर सॉरी वर्कर्स ने किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ बहुत सारे वर्कर्स वहां से भाग गए फ्लेड आउट हो गए प्लांटेशन से बट बहुत ही जल्दी उन्हें दोबारा ब्रिटिश ने अरेस्ट किया और बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई सो नाउ दिस वॉज दिस वॉज स्वराज इन द प्लांटेशन एंड नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टूवर्ड्स सिविल डिसोबिडियन